Hello students, welcome to One Plus One channel. Next, our video is Six Standard Chapter One Term Three. La try this page number seven. Paka poro. In the problem, la pati na shade the rectangle for the given pair of fractions and say which is greater among them. Abdin solir kanga. Adavu fraction kurtu tanga. Adavu na ma shade matum panano according to this fraction. अब इलाम ये ग्रेटर अब नाम चलिए वन बै थ्री अंड वन बै फैंत ना शेड पड़ो शेड पाती टोटल इत वो शेड अर्थम अवटल थ्री पार्टी अन पार्ट शेड पड़नों अर्थम अदार टोटल वो फैव पार्टी अन पार्ट शेड पड़नों अर्थम सो इत पाती वन पार्ट एद ना शेड पड़ा ना इप्ली शेड पड़ी के अत पाती वन पार्ट ना वो नहीं शेड पड़े वाला शेड पड़ी और पार्ट नंब शेड पड़ो इतना ये ग्रेटर अब कटा कोशन इं पा वन बै थ्री इज डेन वन बै फैन कटर अब ये ग्रेटर अब पाती नम्बर एपयेमें वो कंपेर पड़ेदा सर इले वो इन सुल आड सप्राटन सर नम्बर वो डिनामेटर सेमकोलिया डिनामेटर सेम मटम नम्ला वो ये ग्रेटर चल मुझे अब इन क्लूव डिनामेटर ये सेमचना अवर एक्सापल वन बै थ्री टू बै थ्री इिनामेटर सेमचा एं न्यूमेटर परेसो अशन एं न्यूमेटर चिन्हो अब चिना फ्राक्शन सोलह इन न्यूमेटर सेम न्यूमरेटर सेमचना नंब एप्डीना एं डिनामेटर चिन्हो अशन अब अदोसिट डिनामेटर सेमोदो अदसो अदस इपे आपोसिट न्यूमरेटर सेम न्यूमरेटर सेम डिनामेटर चिन्हो अशन एं डिनामेटर परेसो अशन ओकेवा क्लियर इतमी पाती न्यूमेटर वो सेम सेम डिनामेटर पाती थ्री चिन्ह अशन अर्थम सो नाम एना वन बै थ्री इज ग्रेटर देन वन बै फे सो दट वन बै थ्री इज ग्रेटर देन वन बै फिपल पड़ो सर वन बै थ्री दा ग्रेटर पुरीदा इलेक् न्यूमेटर सेमारी पाक प्रच्न नहीं एलसीमेको नहीं पड़ना ऐसा डिनामेटर वो डिफ्रंटिया अंत कॉन्सेप्ट पड़ी इतनी आंसर दा वो सर कॉन्सेप्ट ना या वो डिनामेटर सेमा न्यूमेटर ये चिन्हो अदसो अदसु न्यूमेटर सेमचना डिनामेटर पांग डिनामेटर ये चिन्हो अशन डिनामेटर ये परेसो अशन अब अदोसिटेको अब सर अत टू बै फैंड ना ये शेड पड़नों मत पार्टर पाक वन टू थ्री फोर फैल टू मट शेड पड़ूंग रेक्स शेड पड़ी के ना टू वो शेड पड़े अत फैट शेड पड़ चलो एट्कान पाक वन टू थ्री फोर फै सिक्स सेवन एट्ल शेड पड़ चल ना फेड पड़े नहीं अलग वो पेंसिल वे अब शेड पड़ना सो ना वो फेड पड़े इन कटर ये ग्रेटर नम्बर कैपिटन पाती टू बै फै फैट डिनामेटर सेम न्यूमेटर सेम अंबारी पड़ा एलसी मेट ना पड़नों इू बै फैव फैटों ये ग्रेटर अब नम्बर वो कैपिटो टू बै फै अंड फैट सेकंड सब डिशन अदमारी एलसीएम नम्बर पड़नों वे वही कम के एलसीएम एलमा फैटों एलसीएम नम्बर तरी फ्क एलसीएम एट फैसार फार्टि इलेना नहीं क्रॉस मल्टिप्ले पड़ता पड़ना सर एलसीएम पाती फार्टि अत इं फि वर वो इं फि वे वो अब नम्बर टू बै फिनामेटर वो एटा मल्टिप्ले पड़ा मटा फार्टि आगे सेम नंबर न्यूमेटर पाको करेक्टा अंड अत फैट अदमारी एटो फै मल्टिप्ले पड़ा इं फि आगे नंबर न्यूमेटर को मल्टिप्ले पड़ी सर इन कू एट सिक्सटी बै फार्टि अंड फैसार ट्वेंटी फै एट फैसार फार्टि इतना डिनामेटर सेम आेटर पाती फैदा ग्रेटर अब ट्वेंटी फैटी इज ग्रेटर अब ट्वेंटी फैटी वो एंजा फैटल 
அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஃபைவ் பை எயிட் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ ஃபைவ் பை எயிட் தானே கிரேட்டர் அப்போ இங்கே டூ பை ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஃபைவ் பை எயிட் புரியுதுங்களா இங்கே டூ பை ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ பை ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர்னு தானே வரும் இஸ் ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ தட் இஸ் டூ பை ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஃபைவ் பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட் தான் இங்கே கிரேட்டர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால் இங்கே வந்து டூ பை ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை கொடுத்துருக்கனால நம்ம லெஸ்ஸருங்கிற வேர்டு தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஓகே கிளியராக புரிஞ்சுச்சா இந்த சம்ம நெக்ஸ்ட் சம்க்கு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் கிரேட்டர் இங்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் டினாமிட்டர் சேமாக இல்லை ஆனால் நியூமரேட்டர் சேமாக இருக்குது நான் கான்செப்ட் சொன்ன இல்லையா நியூமரேட்டர் சேமாக இருந்தால் எது இதில் கிரேட்டர் இது தான் கிரேட்டர் கரெக்டாக ஏன்னா நியூமரேட்டர் சேமாக இருந்தால் எது சின்ன நம்பர் டினாமினேட்டரோ அதுதான் கிரேட்டர் அப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் இல்லைனா நீங்கள் இந்த சம்ம மறந்துட்டீங்க நியூமரேட்டர் சேமாக இருக்கான்னு பார்க்க மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்சிஎம் எடுத்து கூட போடலாம் கரெக்டாக தான் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் வந்து ஃபார்ட்டி வரும் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி வரும் இங்கே ஃபார்ட்டி வரணும் இங்கே ஃபார்ட்டி வரணும்னா இதை நான் வந்து ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து நான் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இங்கே எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பை ஃபார்ட்டி வரும் இங்கே வந்து எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எது கிரேட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி தான் கிரேட்டர் அது வந்து த்ரீ பை ஃபைவ்லேருந்து வந்துச்சு அப்போது த்ரீ பை ஃபைவ் தான் கிரேட்டர் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் சரிங்களா கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அடுத்த சம் பாருங்கள் அரேஞ்ச் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பை ஃபைவ் நைன் பை டென் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று சேமாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் டினாமிட்டர் சேமாக இருக்கணும் இல்லை நியூமெட்ரி சேமாக இருக்கணும் எதுவுமே சேமாக இல்லைன்னா நம்ம டினாமிட்டர் சேம் பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுத்து தான் பண்ணணும் வேறு வழி கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா இந்த சம்மந்தம் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து தான் பண்ணணும் ஃபைவ்க்கும் டென்னுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சு எல்லாமே ஃபைவ் டேபிள் போகும் அதாவது ப்ரைம் நம்பரில் தான் பண்ணணும் அதுவும் மறந்துடக்கூடாது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதனால் ஃபைவ் போட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூவும் த்ரீயும் ப்ரைம் நம்பர் தான் அப்போ அது டூ டேபிளில் தான் போகும் இது வந்து த்ரீ டேபிளில் தான் போகும் ஒன் 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 வர வரைக்கும் பண்ணணும் இப்போ எல்சிஎம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் த்ரீ சார் வந்து தேர்ட்டி அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லா டினாமிட்டரையும் தேர்ட்டின்னு வர வைக்கணும் அப்போ யோசிக்கணும் இங்கே தேர்ட்டி வரணும்னா இது எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் ஆல் இங்கே தேர்ட்டி வரணும்னா இது எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ ஆல் இங்கே தேர்ட்டி வரணும்னா இதை டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நான் ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் த்ரீ பை ஃபைவை வந்து நான் சிக்ஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா சேம் சிக்ஸ் மேலேயும் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் வந்து எயிட்டீன் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி அடுத்து நைன் பை டென் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ஆல் பண்ணணும் நைன் த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் பை டென் த்ரீ ஆர் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க டூ சார் லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் டூ சார் வந்து தேர்ட்டி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா டினாமிட்டரும் சேமாக வந்ததுனால கொஷனில் வந்து நம்மளை அசெண்டிங் ஆர்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்மால் டு பிக் தான் பார்க்கணும் இதில் எது ஸ்மால் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸ்மால் நம்பர் அப்படி இது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எயிட்டீன் தானே ஸ்மால் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மால் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் எழுதணும் இந்த நம்பருக்கு எழுதக்கூடாது டு த கொஷன் எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி எதுலேருந்து வந்துச்சு த்ரீ பை ஃபைவ்லேருந்து வந்துச்சு அப்போ அது தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அடுத்த நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி எழுதணும் டுவெண்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி எதுலேருந்து வந்துச்சு லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் அதை தான் நெக்ஸ்ட் எழுதணும் அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி எதுலேருந்து வந்துச்சு நைன் பை டென் அப்போ அதை தான் நெக்ஸ்ட் எழுதணும் புரிஞ்சுங்களா இந்த சம்மு ஒன்று டினாமிட்ரு சேமாக இருக்கணும் இல்லை நியூமெட்ரு சேமாக இருக்கணும் ரெண்டுமே சேமாக இல்லைனா எல்சிஎம் எடுத்து டினாமிட்ரு சேம் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் எல்சிஎம் எடுத்து நியூமெட்ரு சேம் பண்ணி பண்ணிவிட போகிறீங்க அது தப்பு எல்சிஎம் எடுத்தால் டினாமினேட்டர் தான் சேம் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த சம் நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக
இப்போ நம்மளுக்கு எல்சியம் பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் ஸார் ஓகே டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் ஸார் சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு எல்சியம் என்ன வந்திருக்குன்னா சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிக்ஸ்டின் வர வைக்கணும் இப்போ நைன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோ கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே இந்த சமுக்கு வந்துடும் இங்கே வந்துடுங்க இதில் நம்மளுக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரணும் சாரி இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரணும் இப்போ நம்ம இங்கே எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் முதல்ல டுவெண்ட்டி வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதை முதல்ல பேர் பண்ணிக்கோங்க டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஸார் டுவெண்ட்டி வருதா அப்போ அந்த டுவெண்ட்டியோட மீதி இருக்கிற இந்த த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரும்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இந்த டுவெண்ட்டி கூட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ சேம் த்ரீ மேலேயும் போட்டுக்கோங்க ஸோ நைன் த்ரீ ஸார் டுவெண்ட்டி செவன் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி த்ரீ பை ஃபோருக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபோரோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும்னு கண்டுபிடிக்க இங்கேயே வந்துடுங்க இப்போ எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஃபோர் வரும்னு அதை விட்டுருங்க டூ டூ ஸார் ஃபோர் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஃபோர் வரும் இப்போ இந்த ஃபோரோட மீதி இருக்கிற இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரும் அப்போது த்ரீ ஃபைவ் ஸார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபோரோட ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரும்னு அர்த்தம் சேம் ஃபிஃப்டீன் மேலேயும் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி செவன் பை டுவெல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி டுவெல்லோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும்னு யோசிக்கணும் இங்கே டுவெல் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் வருதுன்னு பாருங்கள் டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸார் டுவெல் அப்போ டுவெல் ஃபைவ் ஸார் சிக்ஸ்டின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஃபைவ் இங்கே போட்டுக்கோங்க இங்கேயும் போட்டுக்கோங்க செவன் ஃபைவ் ஸார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம டிசனிங் ஆர்டரில் எழுதணும் டிசனிங் ஆர்டர்னால் பிக் டு ஸ்மால் இதில் எது பிக்னா இது தான் பிக் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வரணும் அடுத்து இது வரணும் அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ்டி வரணும் ஆன்சர் டு த கொஷின் தான் எழுதணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா த்ரீ பை ஃபோர்லேருந்து வந்துச்சு அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் கம்மா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி வந்து செவன் பை டுவெல்லேருந்து வந்துச்சு அப்போ செவன் பை டுவெல் கம்மா அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ்டி எழுதணும் அது வந்து நைன் பை டுவெண்ட்டிலேருந்து வந்திருக்கு அப்போ அது தான் ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங